Olá, eu sou a Luca, locutora, e também estou fazendo estágio em psicologia, e aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana, tudo feito com o Rafa Bolo, da Pombo Produções. E hoje tem a participação da mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, minha professora querida e coordenadora da psicologia da fã, a Jônia Lacerda. O apoio é da Music Dot, a melhor escola de música online do Brasil, com professores de verdade, que respondem suas dúvidas, que dão expediente e tem mais de 300 opções de cursos para você. Entrando em musicdot.com.br barra promoção barra Luca, tem desconto exclusivo. Você paga só R$45,00 mensais e faz quantos cursos quiser. Demais, né? Então aproveita. Hoje, no Cada Caso Um Caos, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida da Angelina Jolie. Que vida, hein? Angelina Jolie Voigt nasceu no dia 4 de junho de 75 em Los Angeles. O pai é o ator John Voigt, já era bem famoso nessa época. A mãe era uma garota que sonhava em ser atriz, a Marceline Bertrand. Bem novinha, ela saiu de casa e foi para Hollywood porque ela queria ser estrela de cinema, assim, de qualquer jeito. Então ela conheceu no começo ali dos anos 70 o John. Se casaram, tiveram o primeiro filho, James Heaven, e depois a Angelina. Aí que começa ali a treta do casal, né? Logo que ela nasceu, o pai, que era galã, pegador, né? Já tava beliscando outra modelo. Tem um livro que chama Angelina, uma biografia não autorizada, do Andrew Morton. Ele já escreveu aí sobre a Madonna, sobre o Tom Cruise e a Monica Lewinsky, Princesa Diana, enfim. Ele entrevistou uma babá que até chora quando lembra aí algumas coisas que viveu ali na primeira infância da Julie. Quando a Marceline descobriu essa traição, a Angelina tinha nascido fazia muito pouco tempo. A mãe da Angelina garrou ali um ranço da filha, porque a menina, segundo ela, era muito parecida com o pai. O que provavelmente aconteceu, sei lá, foi uma depressão pós-parto, né? Mesmo porque a Angelina, na real, era, era bem a cara dos dois. Mas enfim, a mãe pegou um apartamento vazio que o marido usava como escritório. O pai já tinha saído de casa para ir morar com o amante. O autor diz que a mãe era uma mulher super controladora, que abandonou a filha quando bebê e mais tarde criou a filha sem limites. Ele conta que o apelido desse apartamento era Torre de Marfim, porque tudo era branco, cortina, berço, parede, tudo branco. A Angelina era cuidada por um grupo aleatório ali de cuidadores, assim, então tinha babá 24 horas por dia, que também revezava ali com os atores iniciantes, pensa nisso. A própria Angelina disse que uma das suas primeiras lembranças da infância é estar num berço, olhando ali por uma janela. Ela ficou sozinha, num quarto ali, sem mobílias, sem brinquedos, separada do irmão, sendo ignorada pela mãe. A babá que conta essa história, né, a Kristen Morrow, diz que lutou para guardar o segredo, durante 33 anos, mas que estava na hora de sortar o preso mesmo, de contar tudo, porque viu o que aconteceu com a Angelina. Ela virou uma menina bem problemática. Na escola, sofria bullying, assim, direto. Os amigos ficavam apavorando, porque ela era magra demais. Falava que ela tinha também os olhos esbugalhados. Zoavam porque usava aparelho nos dentes, porque usava óculos. Conseguia ter amigos. Enfim, era só encheção de saco. O pai era mais distante ali, né? A mãe nessa fase, mais presente e super permissiva. Pode fazer. E o irmão, o melhor amigo. A mãe insistiu para ela tentar a carreira de modelo. Tentou, não curtiu. Na infância, ela chegou a fazer uma ponta, inclusive, num filme com o pai, né? Naquele filme Looking to Get Out, de 83. Mas não era uma vontade, assim, ser atriz. Pelo contrário, conforme ela crescia, suas vontades eram outras ali, bem distantes dessa realidade. Ela criou, na verdade, uma adoração ali por sangue e por morte. Depois que o avô morreu, a Jolie quis estudar para ser agente funerária. Aos 14 anos, ela trouxe o namorado Anton Schneider para morar com ela na casa da mãe. Inclusive, eles resolveram fazer um pacto de sangue com uma faca. E ela disse que foi um erro e eles acabaram se machucando de verdade. Várias vezes, a Angelina Jolie falou que já usou todos os tipos de dorgas, como maconha, cocaína, heroína, êxtase, LSD, enfim. Praticou por muito tempo a automutilação. Ela disse que, por alguma razão, o ritual de se cortar e sentir dor era como se fosse algum tipo de liberação, era de alguma forma terapêutico. Depois desse primeiro namorado, a vida da Angelina foi levando ali para o caminho do cinema, e o cinema foi levando ela ali para o caminho dos relacionamentos, né? Foi esse looping aí. E na trilha, sempre ali de BG, insônia, drogas e por algum tempo, transtornos alimentares. No cinema, ela começou a voar, fez ciborgue nesse filme. Ela disse que achou a sua atuação meia boca. Em 95, ela fez Hackers e ali conheceu o John Lee Miller. Foi aquele amor todo, né? E aí se casaram rapidinho. E daquele jeitão, né? Angelina recebeu as alianças de calça de vinil preta e uma camisa branca com o nome do marido escrito com o seu próprio sangue. Em 96, um ano depois, bum, baby bye bye, se separaram. Nessa época, ela estava no filme Rebeldes e aqui 
começou a namorar com a atriz Jenny Schmizo, sua parceira de cena, entendeu? Ficaram três anos juntas, fez em 98 o filme Gia, Fama e Destruição. A história é real da modelo Gia Carandi, né, que se apaixona por uma outra mulher e rola muita droga, insegurança e mais drogas e agulhas e AIDS, mas aí em 99 ela foi gravar o filme Autocontrole e contracenou com Billy Bob Thornton, aí já sabe, entendeu, né? Virou segundo marido. Na época ela estava noivo, né? Mas aí ele tomou aquela voadora e cancelou o casamento para ficar com a Julie. E mais sangue, eles usavam frascos com sangue um do outro. Aqui ela já era mega ultra famous, já tinha feito o colecionador de ossos, e o espetacular Garota Interrompida, sensacional, que merecidamente ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Engoliu, né, a Wenona Ryder, que fez o papel de uma menina que na época ainda usava o termo borderline, e a Angelina seria a suposta sociopata. Todas as aparições da Angelina são uma porrada no peito. É uma atuação fenomenal. Dessas assim que, meu, ela fala com um olhar, é muito louco. No filme ela faz o papel de uma garota que fica internada numa instituição psiquiátrica desde os oito anos até a maioridade. E na vida real, dois anos antes, ela teve um colapso nervoso e foi internada por uns dois dias numa ala psiquiátrica. Psiquiátrica. Ela foi diagnosticada com borderline, ou personalidade limítrofe, né? Para você ter uma noção, ela chegou, inclusive, a contratar um assassino de aluguel para acabar com a sua vida. E a parte irônica foi que o contratado não topou o serviço logo de cara e pediu um mês para ela pensar, meteu o deixa disso e ainda bem, né? Porque deu certo e ela mudou de ideia. Ela contratou esse cara porque, assim, ela preferia ser assassinada porque se ela se matasse, os parentes e as pessoas mais próximas poderiam se sentir de alguma forma culpadas e ela não queria isso. Tudo melhorou quando a Angelina conseguiu o papel para ser a Lara Croft em Tomb Raider. O pai da Angelina e a atriz Jane Fonda, a amiga da família, convenceram os produtores a darem uma chance para ela. E a condição que ela mesma sugeriu seria fazer testes de drogas todos os dias. E foi nas gravações que ela foi para o Camboja e adotou o primeiro filho. Aí, chave virou. Dali em diante, ela virou a mega ativista que a gente conhece. Bom, aí em 2005 ela foi escalada para o senhor e senhora Smith, diz que o Brad Pitt já foi na intenção de mandar um How You Doing. Essa história você já sabe, se você não sabe, por aqui tem episódio sobre o Brad Pitt e o efeito do divórcio nos filhos com comentários da neuro querida Blenda Lima. Mas foi aquilo, o Brad deixou a Jennifer Aniston, né, casou com a Jolie, adotaram três filhos, tiveram mais três biológicos, ela passou por várias, né, a mãe morreu em 2007 aos 56, super nova por causa de câncer, a avó também morreu pela mesma causa, a Angelina então aos 37 descobriu ter um defeito num gene chamado BRCA1, os médicos disseram que ela tinha 87% de chances de desenvolver um câncer de mama e 50% de ter um câncer no ovário. Por isso, ela retirou tudo e falou que não se sente menos mulher. Pelo contrário, né, ela se sente sim mais forte e que essa decisão não diminuiu em nada a sua feminilidade. É, é demais. Ela tem uma tatu inspirada numa música do The Clash, né, Know Your Rights, fenomenal, né, conheça seus direitos. A Angelina é embaixadora da boa vontade das Nações Unidas, participa de inúmeras missões, doa milhões de dólares constantemente para ajudar, inclusive, nas suas viagens. Ela começou a ter aulas de voo em 2004 com o objetivo de transportar trabalhadores humanitários e suprimentos de alimentos em todo o mundo. Ela financia escolas, internatos, centros médicos, luta pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, apoia, assim, inúmeras, mas inúmeras campanhas, inclusive uma que ela ficou coberta, lembra? Por 60 mil abelhas para National Geographic, ela teve de se cobrir de feromônio e passar três dias sem tomar banho, e, enfim. Tem muito mais campanhas e ações do que filmes, por exemplo, e muito mais até do que prêmios. Dirigiu alguns como aquele que é uma história verídica, muito bom, invencível, já viu? É sensacional. Fez a icônica Malévola, né? E aproveita também, já conta pra gente qual filme que você acha mais relevante, o que você mais curte, o que você mais gosta da Angelina. Manda aí nos comentários. Bom, pra falar pra gente um pouco mais sobre a personalidade limítrofe, vamos ver a psicóloga Jônia Lacerda, mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, coordenadora e professora do curso de psicologia da FAM, minha professora querida. Aliás, se você estiver pensando em fazer psicologia, eu tô indo pro último ano aí na fã e mais do que indico, eles são demais. Eu tive as aulas de psicopatologia que eu amo com esta professora maravilhosa, ela é faixa preta no assunto, então bora ver. Fala aí professora Jônia Lacerda, o que é o tal do borderline, né, ou agora o chamado personalidade limítrofe, tem tratamento? Como que é esse esquema? Luca, que prazer estar falando com você com todos que estão assistindo o seu canal. Muito bom. Personalidade é o jeito de ser de uma pessoa. 
como ela é ao longo da vida, algo relativamente estável. Quando é transtorno, porque um grupo de funcionamentos acontece de forma muito prevalente, invade toda a vida da pessoa, ela não consegue ser de outra maneira, dependendo da situação, provoca muito sofrimento e muito dano, tanto para si quanto para os outros. O transtorno de personalidade borderline, traduzido em português como limítrofe, se chama transtorno de personalidade instável no CID. Instável descreve bem esses funcionamentos. Instável intensos, impulsivos, altos e baixos. Num certo momento, a pessoa se liga às coisas, tem os seus vínculos, são extremamente idealizados, tudo lindo, maravilhoso, nada como aquilo, aquilo é perfeito. Nesses momentos, essas pessoas têm até vínculos de grude com os outros. Por exemplo, ligando 10, 20 dias para uma melhor amiga. Entretanto, esse momento de idealização facilmente se quebra. Num outro momento, qualquer pequena falha traz para essas pessoas uma sensação de abandono, rejeição, muita raiva, também extremamente intenso. Quando a pessoa está com muita raiva, muito decepcionada, não só com os outros, mas consigo mesmo, o que está acontecendo na minha vida, nada tem mais a ver comigo, ela também não consegue deter o comportamento impulsivo. É como se ela se comportasse virando a mesa, pondo tudo a perder. Isso é muito típico no funcionamento borderline. É vínculos bons, relacionamentos, projetos, coisas razoavelmente amorosas, são pouco cuidadas. Ela perde muito ao longo da vida. Inclusive, abandona com medo de ser abandonada. Agride com medo de ser desprezada. Esse é o funcionamento borderline. Esses funcionamentos instáveis também traduzem uma percepção de si mesmo, uma, uma autoimagem muito prejudicada. Ainda não amadurecida. A pessoa não é intolerante só com os outros, mas também consigo mesma. Ela não tem ainda muita tranquilidade né, de não ser uma pessoa perfeita, de não se julgar nesses termos 8 ou 80. As causas são várias. Nenhum quadro grave, você pode dizer que tem uma causa só. Mas uma coisa interessante que as pesquisas mostram é que essas pessoas, mais do que outras, passam por decepções parentais estendidas. Passaram por situações abusivas, sexualmente, fisicamente, moralmente. Foram muito humilhadas abandonadas por alguma figura parental importante. Não que essas pessoas não os amassem como crianças, mas não, te, não conseguiram estabilidade na posição de figuras adultas junto à criança. Os tratamentos, como vocês podem imaginar, necessariamente são multidisciplinares. Muitos profissionais envolvidos e tratamentos longos, porque no fundo a gente está falando de um amadurecimento que demora muito. Uma coisa interessante é que quem Fica, quem permanece nesses tratamentos, depois da maturidade, depois de cerca de 45 a 50 anos, metade dessas pessoas, você não pode mais dizer que tem transtorno de personalidade estável. Então são tratamentos longos, mas ao longo desse tratamento, se você conseguir proteger a pessoa dessa impulsividade e destrutividade, a perspectiva é boa sim. E aí, demais, né? Curtiu? Tomara que sim, eu sou suspeita, eu acho sempre legal, então manda aí o seu comentário, deixa a sua sugestão, me segue no Insta, lembrando que semana que vem tem mais vídeo inédito aqui no canal, beleza? Valeu demais e até lá!